Hello guys, again, this is Coach Japs. Kamusta kayo? So ngayon naman, nasagutin natin ang uh, question ng isa sa mga viewer, subscriber natin. Walang iba kundi si Riz Engo. Ayan, so ano yung question ni Riz? Paano sumagot ng objections galing sa prospect? Ayan, so uh, I'm sure this is one of the most important thing na malaman natin, ano, especially when we do a presentation, Uh, kailangan nating malaman kung paano natin sasagutin yung mga prospect natin or uh, kung paano natin sasagutin yung mga objections ng mga prospect natin. Again, remember, objections are buying signal. Hindi porket nag-object ay hindi sila interesado. In fact, uh, the mere na mag-object sila, uh, ang tawag doon buying signal. Ibig sabihin, nag-project uh, sila na interesado sila kasi meron silang gustong malaman. Interesado sila in such a way na meron lang konting doubt At kailangan nating masagot yung doubt or yung question nila So, uh, paano sumagot ng objection ng prospect? Simple lang Una, dapat malaman mo kung ano yung objection ng prospect mo Alright? Siguro, uh, sabihin na lang natin na na-discuss ko na lang Yung mga top objections na na-encounter natin sa mga prospect natin When we do our presentation Actually, according sa mga you know experience ko ang pinaka-top uh, objection ng prospect pagdating sa, you know, aim global presentation, yung objection nila na, well, gusto namang mag-join pero walang pera. Ayan. So, most of our uh, prospect, gusto naman talaga mag-join. Kaso nga lang, uh, most of them, ang sinasabi lagi is, wala silang pera. Alam nyo po, uh, simple lang, lahat naman po ng objection, meron niyang script or meron tamang sagot. Okay? And ang goal natin is masagot yung kanilang objection. Pag sinabi sa inyo ng prospect mo, uh, Japs, gusto ko niyan kaso nga lang walang pera. So, ang pinakamaganda mo sabihin, syempre dapat sagutin mo siya in a good manner, in a courteous manner. Kailangan magalang tayo. Kailangan i-respect natin kung ano yung objections nila. At kailangan natin na sagutin sila ng magalang na pamamaraan. Paano natin sagutin? Pag sinabing wala akong pera, gusto mag-join, Simple lang, sabihin mo sa kanya, Ma'am, sir, uh, naiintindihan ko po kayo. I understand your side. Kasi ako nung nag-start, wala din naman akong pera. Yun nga lang, dun ko na-realize and dun ko na-discover ang isang bagay pala, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam niyo po, I do believe na gusto niyo naman pong simulan itong business, probably baka makahanap po kayo ng mga possible na paraan para makapagsimula kayo. In fact, sabi po, hindi po sabihin sa prospect ninyo In fact, alam niyo po, uh, tita or uh, ma'am, sir Nung ako nag-start, uh, pinanghiram ko talaga yung, yung pinang-join ko Or pinangutang ko Actually, hindi naman po masama mangutang Provided sa negosyo mo, gagamitin Ang masama, nangutang ka Ibilili mo na, you know, ng mga bagay na hindi naman magpapasok ng pera sa Pwede ng pera sa'yo Or yung tinatawag na liability Alright? So, isa yan sa mga Uh, you know, pamamaraan kung paano mo masagot yung uh, prospect mo Alright, so ano yung uh, top 2 na objection na na-encounter natin? Gusto ko mag-join, kaso nga lang, busy ako, wala akong time Paano mo sasagutin yon? So alam nyo po, based on my experience, every time may makausap ako na prospect At sinabi sa akin, gusto ko mag-join pero busy ako, wala akong time Ang sinasagot ko sa kanila is ganito Ma'am sir alam niyo po, naintindihan ko po kayo. Kasi nung ako nagsimula, ang nakita ko sa sarili ko na busy rin ako sa ginagawa ko. In fact, meron nga akong trabaho. So, ang question ko sa sarili ko, paano ko naman may sisingit? Alam niyo po, isa lang po ang, uh, ang, ang kailangan nilang marinig pagating sa, you know, busy or walang time. Alam niyo po, sa totoo lang, okay lang na magsingit tayo ng konting time, ng konting oras, basta meron tayong pagkakakitaan or additional income na pwede nating, you know, Uh, pagkuhanan ng additional na pagkita. Sabi nga, kung nabi, nagiging busy tayo sa negosyo ng ibang tao o ng boss natin, well, tingin ko, kailangan mas maging busy naman tayo para naman sa sarili nating negosyo. Kaya isang bagay, pag gusto, maraming paraan, kung gusto talaga, bigyan po natin ng time. In fact, wala mo naman po talagang salitang busy. It is just a matter of priority. Kung napaprioritize mo nga ang negosyo ng ibang tao, hindi ba dapat mas bigyan mong priority ang negosyo or sariling negosyo mo naman, di ba? So, number three na 
top 3 na question na na-encounter ko na objections is yung tinatawag na gusto ko mag-join kaso nga lang hindi ko naman linya yan in fact ang maganda po sa AIM Global Business hindi naman kailangan maging linya mo pagka nagsimula ka kahit wala kang knowledge sa ganitong business complete po tayo sa trainings alright sa mga you know mga seminars na kailangan mong malaman at matutunan para maging successful ka sa negosyo ito ibig sabihin kahit hindi mo na sa linya kahit wala kang alam sa business na to once na magsimula ka at magjoin ka attend ka lang ng mga seminar manood ka lang ng mga trainings pwede kang matuto pwede mong matutunan and along the way pwede mo na siyang maging linya may kasabihan nga tayo dyan eh di ba? kapag uh, sabi nga kung dyan sa linya mo Uh, hindi ka umasensor, hindi ka yumaman Well, subukan mo naman itong hindi muli niya Baka dito ka yayaman Alright? So again, risk Sana nasagot ko yung questions mo So sa mga, again, sa mga viewers natin sa, uh, sa mga further viewers natin Sa mga members ng In Global And you know, nag, uh, ginagawa yung In Global business Guys, uh, just uh, for more videos Don't forget to uh, subscribe on our uh, YouTube channel Shara Cuenca para mas maging updated ka sa mga videos natin at the same time, kung meron kang question kung meron kang gusto malaman about sa AIM Global Business mo guys, uh, feel free na i-comment po sa baba, sa comment uh, below para nang sagunan, masagot ko on our next video. Again guys, this coach jobs God bless more power. Amen!